हाई एवरी वन हेलो ऑफ लेट पता नहीं क्यों मेरा इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम इनबॉक्स एब्सोल्यूटली फ्लड हो गए मतलब मुझे कम से कम तीन चार सौ मैसेज आ गए होंगे स्टोरी टैग्स एंड पर्सनल डी एम्स दैट मैम यू आर फीलिंग वेरी अनप्रोडक्टिव यू आर फीलिंग वेरी अनफोकस्ड एक्चुअली क्या होता है ना जब वेन द ईयर इज़ अबाउट टू एंड तो वो नए ईयर में तो एटलीस्ट एक दो महीने बड़ी एक्साइटमेंट रहती है बट टूअर्ड्स दी एंड ऑफ द ईयर ऐसा फीलिंग आ जाता है दैट पता नहीं ये साल तो वेस्ट हो गया मेरा तो इलेवंथ वेस्ट हो गया मेरा तो ट्वेल्थ वेस्ट हो गया मैंने एक साल ड्रॉप किया था फिर भी कुछ नहीं हुआ सो यू नो ऑफन वी वी हैव एज ह्यूमन बींग्स और ये स्टूडेंट्स की बात नहीं है अक्रॉस एवरीबडी वी हैव दिस फीलिंग्स कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता अब तो नवंबर आने वाला है नवंबर आ गया है और अब तो टोटल वेस्ट हो गया मैं फेल हो जाऊँगी फेल हो जाऊँगा ऐसा नहीं है यू नो लाइक लाइक दिस एक बड़ी फेमस सी कहानी है कि जब जब सूरज चढ़ गया या जब दिन तब सवेरा राइट जब जागो तब सवेरा टाइप सो इट्स इट्स नॉट लाइक दिस आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि अभी तो एंड हो गया एंड अब अब मेरा कुछ नहीं हो सकता बिकॉज यू नेवर नो लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सिंग जो मैं अपने आप को हमेशा बार बार कहती हूँ कि सक्सेस इज नथिंग बट फेलियर थर्न इन साइड आउट द मोमेंट यू थिंक इट्स ऑल ओवर यू नेवर नो इट्स जस्ट द बिगनिंग ऑफ अनादर स्टार्ट तो अगर आपको अनप्रोडक्टिव फील हो रहा है अगर आपको अन अन यू नो फोकसलेस अनफोकस्ड दैट्स अ वर्ड फील हो रहा है आई विल टेल यू समथिंग दो तीन चीज़ें बताऊँगी ध्यान से सुनिएगा इम्प्लीमेंट कीजिएगा मोर दैन थिंग एज एंड आई एम श्योर दिस विल ऑल्सो रियली हेल्प यू बिकॉज दिस हेल्प्स मी अलॉट आई डू इट ऑल द टाइम तो जब भी आप अनप्रोडक्टिव फील कर रहे हैं आप जरूर अपने आप से पूछिए देर इज समथिंग विच इज़ लाइक अ स्टिंक और विच इज़ टोटली एब्जॉर्बिंग ग्रेविटेशनल पुल से भी ज़्यादा स्ट्रॉग पुल होगा देर इज समथिंग विच यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ प्रोकेस्टिनेशन हम बहुत ओवर थिंक करते हैं हम बहुत अपने आप पर वी आर ऑलवेज वेरी क्रिटिकल ऑफ आर सेल्स बहुत कुछ करते हुए भी हम ऑफन अपने आप को वो एक चीज़ जो नहीं की है उसके बारे में बार बार पूछते हैं सोचते हैं सो आई यू बींग ओवर क्रिटिकल आई यू आई यू प्रोकेस्टिनेटिंग अ लॉट फाइंड आउट इफ़ यू बींग अनप्रोडक्टिव इफ़ यू बींग अनफोकस्ड वॉट इज़ इट वन थिंग आई यू थिंकिंग अबाउट समथिंग इज इट एनी बडी इन योर फैमिली हुज़ नॉट वेल आई यू वॉरेड अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर वॉट इज़ इट दैट इज़ ट्रबलिंग यू अ लॉट थिंक अबाउट इट एंड थिंक अबाउट इट वेरी सिंसियरली एंड सीरियसली नॉट जस्ट रैंडमली कि चल ठीक है देखेंगे वेरी वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली थिंक अबाउट इट कि आपको अगर परेशानी हो रही है अनफोकस्ड हैं आप अनप्रोडक्टिव हैं तो क्यों हैं नंबर टू समथिंग विच रियली रियली हेल्प्स एंड अगर आपने एक बार सोच लिया आपने देख लिया इसके बाद आई वुड रियली अर्ज यू आप हफ्ते के लिए मिनिमम कोशिश कीजिए कि आप एवरी डे आपका जो पीक टाइम है जो पढ़ाई का जो यू नो फोकस्ड स्टडीज़ का जो टाइम है मान लीजिए आप सुबह आठ बजे शुरू करते हैं बारह बजे तक या शाम को चार बजे से लेकर रात के आठ बजे तक उसके बाद रात के नौ बजे से लेकर दस साढ़े दस ग्यारह सो वॉट आर यू डूइंग इस पीक टाइम पे व्हाट इज़ इट दैट यू डू मतलब आप क्या करते हैं तो उसका एक तरह से एक एक्सेल शीट पे या कहीं पे राइट इट डाउन वंस यू स्टार्ट सीइंग व्हाट यू आर डूइंग वेयर योर टाइम इज़ गोइंग इन ब्लैक एंड वाइट ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू रियली चेंज अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स इनसाइड यू बिकॉज देन यू विल एग्जैक्टली कम टू नो कि आप लाइक वेयर इज़ योर टाइम गोइंग right so having an account of your time is the most important thing first don't procrastinate or find out what you're procrastinating or overthinking about account your time and number 3 ट्रस्ट में आपको लगेगा यार ये क्या है ये तो दिस इज नॉट हैपिंग बट ट्रस्ट मी इट इज सेल्फ लव अब सेल्फ लव और टाइम क्यों देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ लॉट यू कुड बी गोइंग थ्रू अ a phase where you are worried about your studies because of which you are not able to study you're going through a phase where your friends or your competitors are doing well but you are you are worried about how will you do and it takes a lot of maturity to overcome that easy nahi hai ki aap 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 abhi bacche ho aap buzurg nahi ho jo jinko duniya dekh rakhi hai and they already know how to deal with such things so it takes a lot of time to kind of deal with such things you know to bahut zaruri hai ki aap get this get this feeling of i am good i am on my own pace i don't have a competition with anybody else i will do well in my life my race is only with me i am not here to prove anything to anyone uh things will work out for me eventually everything will fall in place so a lot of positive self talk a lot of positive feeling a lot of feeling of of everything will be fine is really going to help you so please make sure that you are not too harsh on yourselves you are easy on yourself and most importantly you don't 
you don't worry too much so it's so important to not worry it is so important to to be true to yourself to relax it's so important to to not be critical of your own self all the time you deserve that love you deserve to sometimes not study if you don't feel you deserve that mental because bahut zaruri hai jab aap unfocused to unproductive ho shayad mentally you're going through a lot so it's very easy to say it's okay ho jayega but it's very difficult to do so we are with you i am with you and see this lecture and i hope you feel those positive vibes and you feel that energy flow and if there is anything that we can do write down to us in the comment section so follow these three things and i'm sure a lot of your problems will get sorted take care lots of love Bye